ஹே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் டிஎன்பிசி குப் ஒன் எக்ஸாம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிக்கான அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்தாச்சு அண்ட் இந்த எக்ஸாமை வந்து யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் எழுதலாமா வேணாமா அப்படி எழுதுறதா இருந்தால் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு வெரிஸ் எக்கச்சக்க பேர் என்கிட்ட கேட்டுட்டு இருக்கீங்க அண்ட் அதுக்காக தான் இந்த பர்டிகுலர் வீடியோ ஸோ திஸ் இஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபார் யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் நாம் இந்த எக்ஸாமை எழுதணுமா அப்படின்னா தேர் இஸ் அ கன்ஃபியூஷன் லைக் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ்க்கும் டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ்க்கும் சம்மந்தமே கிடையாது போத் ஆர் டூ எக்ஸ்ட்ரீம் கேசஸ் இந்த மாதிரியான டாக்ஸ்லாம் இன்னும் நிலவிக்கிட்டு தான் இருக்குது பட் ரியாலிட்டி என்ன அப்படின்னா யூபிஎஸ்சியோட சிலபஸ் எப்படி இருக்கோ கிட்டத்தட்ட டிஎன்பிஎஸ்சி சிலபஸும் அந்த லெவலுக்கு ரிஃபைன் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு அண்ட் நீங்கள் போஸ்டிங் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது ஃபாஷியாக ரெண்டுமே வந்துட்டு உங்களுக்கு சேம் லெவல் ஆஃப் போஸ்டிங் தான் அண்ட் நகை பேர் வந்து டிஎன்பிஎஸ்சியோட எக்ஸாம்ஸ் வந்து ப்ரிஃபர் கூட பண்ணுவாங்க பிகாஸ் உங்களோட போஸ்டிங் வந்து தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்க போகுது ஸோ அதுக்காக கூட நகை பேர் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க And ultimately, you have a goal of administration service like this, either TNPSC or UPSC. ரெண்டுமே சேர்ந்தான் அண்ட் இதில் நகை பேர் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க இல்லை எது கெத்து அப்படின்னா சரி கெத்து அதெல்லாம் வந்துட்டு சும்மா நம்மளோட ஒரு யங் ஏஜில் இருக்கும் போதெல்லாம் தோணும் பட் டுவர்ட்ஸ் த லாங் ரன் நீங்கள் ஒரு ஒர்க்கில் கண்டினியூ பண்ணும் போது நமக்கு அந்த மாதிரியான பாயிண்ட்ஸ் எதுவுமே தோணாது ஓகே ஸோ இந்த எக்ஸாம் தான் அதோட பெட்டர் அதுதான் இதோட பெட்டர் இந்த மாதிரியான கம்பேரிசன் பேசிஸ்லாம் இங்கே எதுவுமே கிடையாது எவ்ரி எக்ஸாம் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸாம் அண்ட் நாம் அதை கிளியர் பண்ணிவிட்டு அந்த சர்வீஸில் நம்ம என்ன பண்ண போகும் அதுதான் அல்டிமேட் நீங்க <laughs> அண்ட் ஸோ எஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் அட்டன் பண்ணலாம் அதை தான் நான் இவ்வளோ எல்லா போயிட்டா சொன்ன ஒரு விஷயம் ஸோ நீங்கள் வந்து யோசிக்காதீங்க இல்லை நான் யூபிஎஸ்சி ஹஸ்பண்ட் டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம்லாம் அப்போலாம் நிறைய பேர் பேசுவாங்க தேர் இஸ் நோ திங் லைக் யூபிஎஸ்சி டிஎன்பிஎஸ்சி அப்போலாம் கிடையாது என்ன ஒன்று ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஆகும் அண்ட் அதை நம்ம எப்படி படிக்கணும் அப்படிங்கிறத வேணால் பார்க்கலாமே தவிர கெத்து அப்படின்னா ரெண்டுமே கெத்து தான் பக்து அப்படின்னா ரெண்டுமே பக்து தான் ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஹவு டு ப்ரிப்பேர் ஃபார் குரூப் ஒன் தட் இஸ் அ மெயின் திங்கில் ஸோ இப்போது டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் எக்ஸாம் அப்படின்னு வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஆஸ் யூஷுவல் ப்ரிப்பரேஷன் விஷயங்கள் எல்லாமே காமன் தான் உங்களுக்கு சிலபஸ் ஃபஸ்ட்டு தெரியணும் ஸோ யூபிஎஸ்சி சிலபஸ் உட் பி என்டைர்லி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் டிஎன்பிஎஸ்சி சிலபஸ் இந்த சென்ஸ் இப்போது நீங்கள் ஃபிலிம்ஸுக்கு யூபிஎஸ்சியோடைய ஃபிலிம்ஸோடைய சிலபஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மொத்தமே ஒரு ஏழு லைன் தான் இருக்கும் குட்டியாக முடிச்சுருப்பாங்க இதே இது டிஎன்பிஎஸ்சி சிலபஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூணு நாலு பேஜுக்கு எலாபரேட்டாகவே கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேப்பா ஸோ அதனால் அப்போ என்ன இப்போ இது அப்படின்னா சரி கான்செப்ட் வந்து எல்லாருக்குமே ஒன்று தாங்க சயின்ஸு சோஷியல் அது இது நீங்கள் என்சிஆர்டியோ இல்லை சமைச்சிக்கோ எதில் படித்தாலும் கிட்டத்தட்ட அல்மோஸ்ட் சேம் சிலபஸை மட்டும்தான் கவர் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகே அண்ட் இப்போ ஒரு நேஷ் ஒரு ஈவெண்ட் நடக்குது அப்படின்னா அது நேஷ்னல் லெவலில் அதை வேக மாதிரியும் தமிழ்நாடு லெவலில் அந்த ஈவெண்ட்டை வந்துட்டு வேக மாதிரியும் அப்படிலாம் சொல்கிறது கிடையாது இப்போ யூத் டே கேலோ இந்தியா கேம்ஸ் நடந்துட்டுருக்கு அப்படின்னா கேலோ இந்தியா கேம்ஸோட நியூஸ் வந்து ஆல் ஓவர் இந்தியா சேம் தானே நீங்களும் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே தானே இருக்கீங்க ஸோ நீங்கள் என்ன யூபிஎஸ்சிக்கு படிக்கிறீங்களோ அதே தான் டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு என்ன ஒன்று கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம ஸ்டேட்டை பற்றி படிக்கணும் இவ்வளோதான் சிலபஸ் ஸ்கீம் ஆகும் நீங்கள் படிக்க வேண்டியதுலேயும் சேஞ்ச் ஆக போகுது ஸோ கீப் தாட் இன் மைண்ட் அண்ட் இதுக்கு எப்படி தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி சிலபஸ்ஸை நல்லபடியாக பார்த்துக்கோங்க ஸோ சிலபஸில் உங்களுக்கான காமன் ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாத்தையுமே எடுத்து வெளில வச்சுக்கலாம் அப்படி நீங்கள் வெஸ்டிங் அப்படின்னாலே ஒரு சிக்ஸ்டி டு எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த சிலபஸை வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி படிச்சுருப்பீங்க ஸோ அதை தவிர உள்ள அந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த சிலபஸுக்கு தான் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா சோர்ஸ்க்கு போகணும் பாக்கி எல்லாமே என்சிஆர்டிலேயே கவர் ஆக தான் செய்யுது என்சிஆர்டின்னு சொல்ல வகுது என்ன அப்படின்னா நீங்கள் பேசிக்காக நீங்கள் என்னென்ன படித்தீங்களோ அதிலேயே இந்த சிலபஸும் சிக்ஸ்டி டு எயிட்டி பர்சன்ட் உங்களுக்கு கவர் ஆகிடும் ஃபிலிம்ஸ் பர்ஸ்பெக்டிவில் மெயின்ஸில் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கும் இல்லைன்னு சொல்லலை பட் நம்ம ஒன்ஸ் ஃபிலிம்ஸ் கிளியர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த மெயின்ஸ்க்கான டிஃப்ரென்சேஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே உங்களால் எடுத்துக்க முடியும் ஓகே ஸோ இ
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி நீங்கள் கொஷின் பேப்பர்ஸ்லாம் சால்வ் பண்ணிகிட்டு இருக்க போகிங்க ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர்ஸ் படிச்சுட்டு இருக்க போகிங்க ஸோ நீங்கள் படிக்கிற என்சிஆர்டியாகவே இருக்கட்டும் அதை படிச்சுட்டு டிஎன்பிஎஸ்சி கொஸ்டின் பேப்பர் ஒன்று யூபிஎஸ்சி கொஸ்டின் பேப்பர் ஒன்று ஒன்று ஓகே எக்ஸ்ட்ரா ஹார்ட் ஒர்க் போடுங்க அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ண தேவையில்லை ஸோ என்ன மாதிரியான கொஸ்டின் அப்ரோச் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி மட்டும் பாருங்க இது பண்ணாலே போதும் ஃபிலிம்ஸ் எக்ஸாமுக்கு அந்த கேட்கக்கூடிய கேள்விகளை உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் இதை தாண்டி ஏதாச்சும் புதுசாக இருக்குது இப்போ திருக்குகள் படிக்கணும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்குது அப்படின்னா அது மட்டும் உங்களால் முடிஞ்சால் டைம் இருந்தால் கோ ஃபார் இட் இல்லைப்பா என்னால் முடியாது அப்படின்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் ஒரு டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு பண்ணுற ப்ரிப்ரேஷனை வச்சு கூட யூ கேன் ஆக்சுவலி கிளியர் யூபிஎஸ்சி ஐ ஹாவ் மெனி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹூ ஆர் ஹூ ஆக சின்சியர் யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பெண்ட்ஸ் பட் ஜஸ்ட் லைக் தட் டிஎன்பிஎஸ்சி கொடுத்து தே ஹவ் கிளியர்ட் அண்ட் இப்போது போஸ்டிங்கில் கூட இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரியான ஆட்கள் டெஃபினெட்லி இருக்காங்க அண்ட் யூபிஎஸ்சி படிக்கிறவங்களாலையும் டிஎன்பிஎஸ்சி கிளியர் பண்ண முடியும் ப்ரொவைடட் வி ஷுட் நோ இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னா அப்படியே ஒன்றும் பயங்கரமான விஷயம்லாம் கிடையாது நீங்கள் என்ன படித்தாலும் அது எப்படி அப்ளை பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுக்கிறது தான் ஸ்ட்ராட்டஜி ஸோ யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ்க்கு ஒரு மாடல் அப்ளை பண்ணணும்ல அந்த மாடலை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஆல்ரெடி நான் வந்துட்டு அப்ஜெக்டிவ் டைப்பில் யூபிஎஸ்சி டிஎன்பிஎஸ்சியில் எப்படியான அப்ரோச் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயங்கள் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் தெரியல அப்படின்னா தட்ஸ் ஃபைன் ஐ இல் டீச் யூ அகெயின் ஸோ இப்போ நீங்கள் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் எழுதும் போது உங்களுக்கு நெகட்டிவ் மார்க்கிங்ஸ் இருக்கும் அப்போது நீங்கள் அந்த பேப்பரை அப்ரோச் பண்ணுற விதங்கள் மாகப்படும் டிஎன்பிஎஸ்சி எழுதும் போது நெகட்டிவ் மார்க்கிங்ஸ் உங்களுக்கு இருக்காது அப்போ நீங்கள் அந்த பேப்பரை ஹேண்டில் பண்ணுற மெத்தட் மாகப்படும் இப்போ யூபிஎஸ்சியில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டோட்டலாகவே ஃபர்ஸ்ட் பேப்பரில் ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் தான் டூ ஹவர்ஸ் டைம் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு நீங்கள் ஜஸ்ட் ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் தான் எழுதவே போகிங்க இதே இது டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் பண்ண எக்ஸாம் உடைய ஃபிலிம்ஸை நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒன் எயிட்டி மினிட்ஸில் டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் எழுத போகிங்க அண்ட் யூபிஎஸ்சிக்கு யூ வில் பி ஹேவிங் நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு யூ வில் நாட் பி ஹேவிங் நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் இந்த மாதிரியான ஏகப்பட்ட குட்டி குட்டி சேஞ்சஸ் இருக்கும் அண்ட் யூபிஎஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் மேத்தமேட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு தனியாக பேப்பராக வரும் லைக் நாட் மேக்ஸ் இட்ஸ் ஆப்டிடியூட் பேப்பர் ஸோ சிசாட் பேப்பர் வந்து தனியாக மதியானம் எழுதுவீங்க அண்ட் அது வந்துட்டு மினிமம் கேரண்டி மார்க் சும்மா ஒரு தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் எடுத்துங்கன்னா யூஆர் செலக்டட் அவ்வளோதான் பட் டிஎன்பிஎஸ்சியில் பார்க்கும் போது யூல் பி ஹாப் யூல் ஹாவ் டு ரைட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் இன் மேக்ஸா ஸோ இதெல்லாம் தான் ஃபிலிம்ஸ் பர்ஸ்பெக்டிவில் சேஞ்ச் ஆகும் மெயின்ஸ் எஸ் நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்குது மெயின்ஸ் நான் வந்து ரெண்டு சேம் அப்படின்னு நான் சொல்லலை அதில் நீங்கள் ஒரு நைன் பேப்பர்ஸ் எழுத போகிங்க இதில் ஜஸ்ட் த்ரீ பேப்பர்ஸ் தான் எழுத போகிங்க ஆனால் இதில் த்ரீ பேப்பர்ஸ்க்கான கண்டென்ட் வந்து இதுலேயும் ஜாஸ்தியாக தான் இருக்க போகுது ஸோ அதில் எத்திக்ஸ்லாம் வரும் நமக்கு இங்கே வந்து எத்திக்ஸோடைய இதெல்லாம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இல்லை So yes, there are differences in the mains, la. but uh, at least for prelims you can actually do an integrated preparations and once we have group fund, we have to clear the prelims in the prelims, hardly we could uh, give some kind of uh, importance for the mains and then we can uh, clear the mains. So you have to say that the mains will be the same as the same. It will be a little different in the Tamil Nadu related on history, geography, Tamil Nadu related on administration. You can learn this as well as you can learn this as well. And don't worry, you can go to interview this as well. படிச்சுதான் போகணும் யூபிஎஸ்சி இன்டர்வியூக்கு செலக்ட் ஆனாலும் சரி இப்போ அப்போ இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ண அப்படிங்கும் போது உங்கள் ஸ்டேட்டை பற்றி தெரியாமல் நீங்கள் இப்போ இன்டர்வியூலாம் அட்டன் பண்ண முடியாது ஸோ ஆப்வியஸ்லி இதை நீங்கள் இந்த விஷயத்தை படிச்சு தான் ஆகணும் என்ன நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு டிசம்பர் டைமில் படிக்கிறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் மெயின்ஸ்க்கு செலக்ட் ஆன டைம்லேயே அதெல்லாம் படித்து முடிச்சுக்குவீங்க ஸோ எனிவே இன்டர்கேட்டட் ப்ரிப்ரேஷன் இஸ் ஆக்சுவலி பாசிபிள் அண்ட் திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஹாவ் டு டூ இட் சரி இவ்வளோ விஷயங்கள் பேசியிருக்கல தேர் இஸ் சம் அதர் இம்பார்ட்டன் திங் வாட் நாட் டு டூ சி இந்த விஷயம் ரொம்ப முக்கியம் அண்ட் நிறைய பேர் இந்த தப்பாக டெஃபினட்டாக இப்போ பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க ஸோ கைண்ட்லி லிசன் டு திஸ் அலோட் ஓகே ப்ளீஸ் டோன்ட் ஸ்டாப் யூர் யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்ரேஷன் டு ஸ்டார்ட் வித் த குரூப் ஒன் ப்ரிப்ரேஷன் இந்த வேலை கண்டிப்பாக பண்ணுவோம் யூபிஎஸ்சிக்கு நீங்கள் ஒரு டெஸ்ட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கீங்க யூ ஆர் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் இட் இந்த வருஷம் அட்டன் கொடுத்தா கிளியர் ஆகாதுங்கிற மைண்ட் செட்டில் கூட பல பேர் வந்துருக்கலாம் பட் அட் எனி காஸ்ட் டோன்ட்
பட் ஐ டோன்ட் சே டிஎன்பிசி எழுதாதீங்க நான் சொல்லலை நிறைய பேர் அதையும் சொல்லுவாங்க ஐ டூ சே நீங்கள் என்ன யூபிஎஸ்சி படிக்கிறீங்களோ அதை வச்சு டிஎன்பிசி எழுதுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் இல்லைனா நீங்கள் ஆல்ரெடி வச்சுருக்க ஷெடியூலில் எக்ஸ்ட்ரா டூ த்ரீ ஹார்ஸ் ஆட் பண்ணி டிஎன்பிசி குரூப் ஒன்றுக்கு நீங்கள் படிங்க தட்ஸ் ஃபைன் பட் நான் யூபிஎஸ்சியை விட்டுட்டு டிஎன்பிசிக்கு போயிடுவேன் அப்படின்னா ப்ளீஸ் டோன்ட் டூ தட் அட் திஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் ஏன்னா உங்களுக்கு கண்டா அடுத்தடுத்த எக்ஸாமில் இருக்குது ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து நம்ம யூபிஎஸ்சி ஃபிலிம்ஸ் கொடுக்கவும் கொடுத்துட்டு இட் இஸ் நாட் சக்ஸஸ்ஃபுல் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அந்த டைமில் நமக்கு குரூப் டூ ஆகுது சரி நீங்கள் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் அதுக்கு சின்சியராக படிக்கிறீங்க தென் தட்ஸ் ஃபைன் பட் இப்போது ரெண்டு குரூப் பண்ண எக்ஸாமும் அண்டு யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமும் வித்தின் அ ஸ்பேன் ஆஃப் ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸ் உங்களுக்கு வருது ஸோ ஏப்ரல் ஃபைவ் அணிக்கு உங்களுக்கு டிஎன்பிசி குரூப் பண் ஃபிலிம்ஸு அண்ட் மே தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் வந்து யூபிஎஸ்சியோடைய ஃபிலிம்ஸு ஸோ ஒரு ஒன்றரை மாதம் அப்படிங்கும் போது உங்களோட ஐடியாவே யூபிஎஸ்சின்னு இருந்திருந்தால் தயவு செஞ்சு அதை டிஎன்பிசிக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிக்காதீங்க யூபிஎஸ்சி தான் உங்கள் பிளானு வி யூ ஆர் ஹேவிங் அன் ஐடியா ஆஃப் டூயிங் டிஎன்பிசி அண்ட் யூ ஆர் புட்டிங் எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட்ஸ் டு டூ டிஎன்பிசி அப்படி வச்சுக்கோங்க இட் ஷுட் பி எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட்ஸ் இட் ஷுட் நாட் பி கம்ப்ளீட் எஃபர்ட்ஸ் அட் திஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் ப்ளீஸ் டூ மேக் அ நோட் அட் இட் அண்ட் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஓகே ஸோ பல வருஷங்கள் பல பேர் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு உட்காந்துருக்காங்க இன்க்ளூடிங் மீ ஸோ இந்த மாதிரியான எக்ஸாம்லாம் வரும்போது கன்ஃபியூஸ் ஆகுது இந்த எக்ஸாமுக்காக அந்த எக்ஸாம் கொடுக்குறது இது எல்லாமே ஒரு நெகட்டிவ் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் தான் ஸோ இதெல்லாம் பண்ணிடாதீங்க திங்க் அண்ட் ரிஃபைன் யோக ஷெடியூல் அண்ட் தாட்ஸ் அக்கார்டிங்லி அவ்வளோதான் வேக எதுவுமே கிடையாது ஐ ஹவ் ஸ்போக் அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் அண்ட் இதை கொஞ்சம் கேட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் இட் இஸ் அ டிஃபிகல்ட் ப்ராசஸ் ஐ டூ அக்செப்ட் பட் வாட் எவர் இட் இஸ் யூ ப்ளீஸ் டூ ஆஸ்க் மீ லைக் எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள டெஃபினெட்லி நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஐ நோ ஐ நோ த வேஸ் லைக் எது எந்த இடத்துல நீங்கள் ட்ராப் ஆவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெஃபினெட்லி எனக்கு தெரியும் ஸோ டீல் வித் யோர் மைண்ட் செட் தட் வுட் பி த டஃபஸ்ட் பார்ட் வெளியில் உள்ளவங்க பேசுகிறதெல்லாம் நமக்கு பிரச்சனையே கிடையாது நம்மளே கன்ஃபியூஸ் ஆகும் நான் டிஎன்பிசி எழுதுவா யூபிஎஸ்சி எழுதுவா வேலையை வாங்குவா இல்லை நான் என்ன தான் பண்ணட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன்ஃபியூஸ் ஆக போகுது உண்மையிலே நாம தான் ஸோ ஹாவ் அ பிளெயின் மைண்ட் செட் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் உங்களுக்கு அதில் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா ப்ளீஸ் டூ பிங் மீ இமீடியட்லி ஐ ட்ரை டு சால்வ் இட் ஆஸ் சூன் அஸ் பாசிபிள் ஓகே ஓகே அண்ட் பிளான் யோர் ஒர்க் அண்ட் ஒர்க் யோர் பிளான் ஸோ நம்ம நல்லா பிளான் தான் பண்ணுவோம் பிளான் பண்ணிவிட்டு அதை ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்னா தேர் இஸ் நோ யூஸ் இன் இட் ஸோ டூ இட் ஆன் ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் கீப் பிளானிங் நம்ம ஆல்ரெடி பிளானிங்கான ஒரு ஃபைவ் ஸ்டெப்ஸ் பார்த்துருந்தோம்ல ஸோ ஸ்டார்ட் யூஸிங் இட் யூ ஃபிக்ஸ் யோர் கோல் யூ ஸ்டார்ட் அசஸிங் யோர் கோல் யூ ஜஸ்ட் பிளான் அக்கார்டிங்லி அண்ட் ப்ரிப்பேர் ஆஸ் பர் இட் யூ கீப் ஆன் செக் திங் செக்கிங் த ப்ராசஸ் அண்ட் லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் ப்ளீஸ் பி அடாப்டிவ் இஃப் டூ ஆர் த்ரீ டேஸ் ஆஃப் யோர் ஸ்டடி பிளான் இட் நாட் கோ வெல் த டசன் மீன் நீங்கள் டோட்டலாகவே நல்லா படிக்கல அப்படின்னு அர்த்தம் கிடையாது ஸோ பி அடாப்டிவ் அண்ட் ஸ்டார்ட் டேக்கிங் த சேஞ்சஸ் இவ்வளோதான் இதை நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணிங்க அப்படின்னாலே இந்த எக்ஸாம்லாம் இல்லை எந்த எக்ஸாம் நீங்கள் எழுதினாலும் உங்களால் கிளியர் பண்ண முடியும் ஸோ தேங்க்ஸ் அ லாட் ஃபார் லிஸ்னிங் அண்ட் ஐ ஹோப் திஸ் வீடியோ ஹெல்ப் யூ அட் லிட்டில் அண்ட் எஸ் நிறைய விஷயங்கள் பேசியிருக்கோம் இட் வுட் பி குவாய்ட் கன்ஃபியூசிங் ஆஸ் வெல் பட் ஸ்டில் வாட் அவர் இட் இஸ் ப்ளீஸ் டூ சேமி இஃப் யூ வாண்ட் எனி ஹெல்ப் ஃபீல் ஃப்ரீ டு காண்டாக்ட் மீ அண்ட் உங்களுக்கு என்கிட்ட பர்சனலி மெசேஜ் பண்ணும் அப்படின்னா யூ கேன் ஆல்வேஸ் மெசேஜ் மீ இன் மை இன்ஸ்டா ஐடி ஆர் இன் மை டெலிகிராம் ஐடி தேங்க்ஸ் அ லாட் ஃபார் ஆல் யோர் சப்போர்ட் தேங்